கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்த்து இறைவன் இவருக்கு செய்த அரும் அரும்பெரும் செயல்களை அவர் கரம் அவருடைய வாழ்வில் செயல்பட்டதை எண்ணி நினைத்து நன்றி கூறவும் பெற்றோர் உற்றார உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் இவ்வாறாக அவரை உருவாக்கிய இன்று ஒரு குருவாக நிற்கின்ற இவருக்கு ஊன்றுகோளாக இருந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மக்களுக்கும் நன்றி கூறி இந்த திருப்பிள்ளை ஒப்பு கொடுக்கின்ற வேலையிலே தந்தை அவரை பாராட்டுகிறேன் அதற்கு மேலாக உண்மையிலே எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் திருப்பி திருப்பி அவரை கேட்டேன் தம்பி நீ உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் தான் அவனா நானும் என் தங்கச்சியும் முன்னாடியே தெரியும் இருந்தாலும் இப்போ ஜஸ்ட் பூசைக்கு முன்னாடியும் கேட்டேன் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே திரு இருதயராஜ் ஆரோக்கிய மேரி இருவரையுமே உங்களுக்கு சபையின் சார்பாக இங்கே இருக்கின்ற குருக்களின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி உரி தாக்குகிறேன் காரணம் இருக்கிறது ரெண்டு தான் ரெண்டுலேயும் ஒன்றை கொடுத்துட்டு அதுவும் பையன் பையனை எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க உண்மையிலே இது ஒரு மிகப்பெரிய தியாகம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இதை நீங்கள் பொருட்படுத்தாமல் நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அது உங்களுடைய தாராள மனதையும் நீங்கள் இன்று இவர் உங்களுடைய மகன் குருவாக இருக்கிறார் என்றால் இது உங்களுடைய விசுவாச வாழ்வினுடைய சாட்சியும் அச்சாரமாகத்தான் இருக்கிறது மகனை பாராட்டுவதை விட பெற்றோரை அதிகமாக பாராட்டுவதில் நாம் பெருமை கொள்கிறேன் அவர் கடந்து வந்த பாதையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தருணம் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது மாலையிலே விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆறு மணிக்கு எரும வந்து தட்டினார் ஃபாதர் என்ன பாச்சு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் என்ன பிரச்சனை இல்லை நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அது பயிற்சி காலத்தின் இரண்டாம் நிலை சரி எதுவாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இரவு தூங்க வைத்து அடுத்த நாள் பேச வைத்து பார்த்து போ சின்ன பிரச்சனை அதன் பிறகு ஏற்பட்ட மாற்றம் உண்மையிலேயே என்னையே ஆச்சரியப்படுத்தியது ஒவ்வொரு நிலையிலும் அவர் எவ்வளவு தூரம் தன்னையே பக்குவப்படுத்தி கொண்டு வந்தார் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அப்படி பார்க்கின்ற வேளையிலே இன்று தாமஸை பார்க்கின்ற பொழுது இறை வார்த்தைகள் உண்மையாகின்றது என்பதுதான் எனக்கு தெளிவாகிறது என்னுடைய நம்பிக்கை அசராத நம்பிக்கை அசையாத நம்பிக்கை இன்று அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து எனக்கு உறுதியாகிறது என்னிடங்கா சபைகள் இருக்கிறது இருப்பினும் இவர் ஏன் நார்பட்டின் சபைக்கு வரணும் நீங்கள் யாம் குறிப்பிட்ட ஒரு சபைக்கு சேர வேண்டும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குறித்து வைக்கப்பட்டு இறைவனாகவே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உரமாக இருக்கிறது இவரை பொறுத்த வரையில் இவருடைய வாழ்வை பார்க்கின்ற பொழுது இவர் கரெக்டாக எங்கள் சபைக்கு அப்படியே ஃபிட் ஆகிறார் அப்படியே சபைக்காகவே பிறந்தவர் போல இருக்கிறது காரணம் இவருடைய வாழ்வு வாழ்க்கை முறை எல்லாம் அவ்வாறு இருக்கிற ஏன்னா நாங்கள் ஒன்றா தான் வாழணும் குடும்ப வாழ்வு நார்படி சபை என்றால் குடும்ப வாழ்வு எங்கேயுமே தனியாக நாங்கள் இருப்பதில்லை இருவர் மூவராக குழுமமாக கூட்டாக வாழ்வுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படி இருக்க இந்த கூட்டு வாழ்வுக்கு இவர் முழுமையாக ஒத்துப்போகிறார் நன்முறையில் தன்னுடைய அழைப்பு வாழ்வுக்கு ஏற்ப வாழ்கிறார் இன்றைய நாளிலே எம் நிறுவனர் புனித நார்பட் குருத்துவத்தை பற்றி மிக அழகாக ஆணித்தரமாக அவர் குறிப்பிட்டதை நான் இங்கே நமக்கும் சரி துறவர வாழ்வில் ஈடுபட்டிருக்கிறவருக்கும் சரி எல்லாருக்குமே இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் என்பதை நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் குருவே நீ யார் நீ யார் என்ற கேள்வியை அதற்கு அவரே பதிலளிப்பது போல 
இறைப்பணியாளனே நீ இருப்பது உனக்காக மட்டும் என்று எண்ணிவிடாதே படைப்பிற்கும் படைத்தவனுக்கும் பாலமாய் அழைக்கப்பட்டவன் நீ உனக்கு உரியவன் என்று எண்ணிவிடாதே நீ திருச்சபைக்கு உன்னையே அர்ப்பணித்து விட்டவன் நீ உனக்கு மட்டும் பணியாளன் என்று எண்ணிவிடாதே நீ மாநிலர் அனைவருக்கும் பணியாளனானவன் நீ உனக்கு சொந்தம் என்று எண்ணிவிடாதே நீ உன்னை படைத்தவனுக்கு சொந்தமானவன் திருப்பி கடைசியில் கேட்கிறார் தென் ஹூ ஆர் யூ குருவே நீ யார் அந்த கடைசி வரிகள் தான் முக்கியம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது யூ ஆர் நத்திங் You are nothing but everything. You are not one, but you have got everything. And the things that you have got to do is not one. You are not one, but you are not one. 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 தொடக்க காலத்தில் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை திருத்துவதற் பணி நான்கு நாளில் கூறப்பட்டது போல அதே வாழ்க்கை முறையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த நார்பல் சபை நிறுவனமானது எனவே இந்த இவருடைய வார்த்தைகள் குருத்துவத்தை பற்றிய வார்த்தைகள் நமக்கு குருத்துவத்தின் மகிமையையும் குருத்துவத்தின் பணியையும் குருத்துவத்தின் மேன்மையை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது இவையெல்லாம் இருந்தும் புனித நார்பர்த்தனுடைய தொடக்க காலத்தில் குருக்களை பார்த்து அவருடைய வாழ்க்கை நிலையை பார்த்து அவர் இருந்த காலத்தில் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அப்பொழுது துறவர துறவிகள் ஒன்று கூடி ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்களை தவிர பணிகளுக்காக செல்வது இல்லை ஆகவே பனிரெண்டாம் நூற்றில் முதன் முறையாக இவர் தான் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் ஆக்டிவ் அண்ட் கான்டம்பரேட்டிவ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஜப தப வாழ்வோடு பணி வாழ்வையும் இணைத்து நாம் நமக்காக மட்டுமல்ல நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்குமாக மட்டுமல்ல ஜெபித்தால் மட்டுமல்ல மாறாக பணி வாழ்விலும் நற்செய்தி பரப்புவதிலும் மக்களுக்கு பணி புரிவதில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தினார் இதன் பிறகுதான் பிரான்சிஸ் கசசியார் புனித தோமினிக் அதே நூற்றாண்டில் இதே போல தங்களுடைய வாழ்வை அமைத்து கொண்டார்கள் இதற்கு மேலாக ஒரு மணி மேலே அவர்கள் சென்றார்கள் ஆக இந்த பணி வாழ்வை முதல் முறையாக ஜப வாழ்வோடு இணைத்து அவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஆனால் இதுதான் கிறித்துவத்தின் அச்சாணி என்பதையும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் ஏன்னா சில நேரங்களில் பனி வாழ்வில் அதிகம் ஈடுபாடு வேகம் இருக்கிறது இளமை பருவமாக வேகம் இருக்கும் விவேகத்தோடு செயல்பட வேண்டும் ஆக இந்த ஜபமும் தவமும் பனி வாழ்வும் இணைந்தால் தான் ஒன்றோடு ஒன்று அது மெருகுபடுத்துகிறது ஆகவே இதை இரண்டும் கலந்து தான் குருத்துவ வாழ்வு மேன்மைப்படுகிறது என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தினார் இதற்கு மேலாக இன்னொன்று கோட்பாடையும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார் நார்பட்டு சிறுபத்தை பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல அங்கே திருவற்றி ஸ்கூலில் இருக்குது அதே மாதிரி இவர் தன்னுடைய மொமெண்ட்டையிலையும் போற்றுக்கார் அதில் ஒரு நற்கருணை பேழை ஏந்தியவராக இவர் இருக்கிறார் அவர் நற்கருணையின் பாதுகாவலராகவும் கருதப்படுகிறார் இறை வார்த்தையையும் நற்கருணையையும் மேலாக கருதி நம் வாழ்வின் மையமாக அதை உணர்த்துகிறார் இதைத்தான் ஜான் பால் செகண்ட் நார்பட் சபையை பற்றி கூறும் பொழுது இவ்வாறு சொல்லுவார் யூ ஆர் குளோரியஸ்லி யூக்கரஸ்டிக் என்று சொல்லுவார் இந்த திருப்பழியின் நற்கருணையின் மகத்துவத்தை நீங்கள் தங்களுடைய வாழ்வின் மூலமாக எடுத்துரைப்பே எடுத்துரைப்பவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று அவர் சொல்லுவார் எனவே இந்த முதல் திருப்பழியிலே தாமஸ் அடியார அடிகளாரும் சரி நாமும் சரி இங்கு இவருடைய துறவர வாழ்வில் நாமும் பங்கு பெற்று இவருடைய வாழ்வு 
எல்லாருக்கும் எல்லாமுமாய் என்ற கோட்பாட்டின்படி வளர நாம் இவருக்காக தொடர்ந்து ஜெபிப்போம்